அன்பிற்கினிய இல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய தினம் தொழுகையினுடைய சிறப்பை குறித்து நாம் அறிய இருக்கின்றோம் தொழுகை என்றால் என்ன அசலாத்து லுகத்தன் தொழுகை என்பது மொழி ரீதியாக அதனுடைய பொருள் அது பிரார்த்தனை என்பது அதனுடைய பொருள் அசலாத்து இஸ்திலாஹன் புழக்கத்திலே தொழுகை என்பது அதாவது சில செயல்களின் மூலமாக சில சொற்களின் மூலமாக அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபடுவதுதான் தொழுகு என்பது முஃபத்தின் தக்பீரை கொண்டு இந்த தொழுகை ஆரம்பமாகின்றது தஸ்லீம் சலாம் கொடுப்பதை கொண்டு இந்த தொழுகை முடிவடைகின்றது இந்த தொழுகையை பொறுத்த மட்டில் அசலாத்து அஹம்மு அர்கானில் இஸ்லாம் பாத ஷஹாதத்தைன் இந்த ஷஹாதாவுக்கு பிறகு அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லா வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை முகமது நபி சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் என்ற இந்த ஷஹாதாவுக்கு பிறகு மிக முக்கியமான தூணாக இந்த தொழுகை கருதப்படுகின்றது அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அனுப்பி வைக்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க வேதக்கார மக்களுக்கு உன்னை அழைப்பாளராக நான் அனுப்புகின்றேன் முதன் முதலாக அவர்களை எதன் பக்கம் நீர் அழைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பக்கம் அல்லா அவர்களை அழைக்க வேண்டும் மக்களை அழைக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டும்தான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் அவனை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கி வழிபடக் கூடாது என்ற தௌஹீதின் பக்கம் மக்களை அழைக்க வேண்டும் அழைக்க அதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டால் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒரு நாள் அல்லாஹு அவர்கள் மீது ஒரு நாள் ஐந்து நேர தொழுகையை கடமையாக்கி இருக்கின்றான் என்பதை அவர்களுக்கு நீங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எமன் தேசத்திற்கு அவர்களை தாயாக அழைப்பாளனாக அனுப்பும் போது இந்த செய்திகளை சொல்றாங்க இந்த செய்தி சஹீல் புகாரில ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக சஹீஹ் முஸ்லீம்ல பத்தொன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அப்போ கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே நமது இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஷஹாதாவுக்கு பிறகு ஷஹாதாவுக்கு பிறகு மிக அடுத்த நிலையில இருப்பது இந்த தொழுகை தான் என்பதை முதலாவதாக நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒவ்வொரு வணக்க வழிபாட்டை பொறுத்த மட்டும் இஸ்லாம் சில சலுகைகளை நமக்கு வழங்குகின்றது இப்ப உதாரணமாக நோன்பை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் சில சலுகைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எல்லோரும் அந்த நோன்பை ஒரே நேரத்திலே கடைபிடிக்க வேண்டுமா என்று சொன்னால் அப்படி கடைபிடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை உதாரணமாக நோயாளிகள் இருக்கின்றார்கள் ரமலான் முழுவதும் நோயாளியாகவே இருக்கின்றார்கள் அந்த நோயின் காரணமாக நோன்பு நோக்க முடியாத ஒரு இயலாத நிலை இருக்கின்றது அவர்கள் வேறு நாட்களில் நோற்றுக் கொள்ளலாம் அது போன்று ஹஜ்ஜை பொறுத்த மட்டில் அது செல்வந்தர்கள் மீதும் உடலாலும் பொருளாலும் சக்தி பெற்றவர்கள் மீதும் தான் அது நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கடமையாக இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது ஆனால் இந்த தொழுகையை பொறுத்த மட்டில் எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு மனிதன் இன்ன காரணத்திற்காக நான் இந்த தொழுகையை விட்டேன் என்று சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதன் ஊரில இருந்தாலும் சரி பயணியாக இருந்தாலும் சரி அவன் பாதுகாப்பான ஒரு சூழலில் வாழ்ந்தாலும் சரி அல்லது பதட்டமான போர் நிறைந்த ஒரு சூழலில் வாழ்ந்தாலும் சரி நோய ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும் சரி நோயாளியாக இருந்தாலும் சரி அந்த தொழுகையை விடுவதற்கு எந்த ஒரு காரணத்தையும் அவனால் சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது 
அப்ப அந்த அளவுக்கு தொழுகை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக மார்க்கத்தின் ஷஹாதாவுக்கு பிறகு ஒரு அடிப்படை கடமையாக பார்க்கப்படுகின்றது அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்கின்றான் நீங்கள் பேணுங்கள் நடுத்தொழுகையை நீங்கள் பேணுங்கள் அல்லாவுக்கு முன்னிலையில் உள்ளச்சத்துடன் நின்று வழிபடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான சொல்றான் நீங்கள் பயந்தால் அதாவது ஒரு பகவரை பகைவர்களை கண்டோ அல்லது வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பயம் ஏற்பட்டால் நீங்க என்ன செய்யுங்க பரிஜாலன் நீங்கள் நடந்தும் தொழலாம் அல்லது அவருக்கு பாலன் பயணித்த நிலையிலும் என்ன செய்யலாம் தொழலாம் இதா அமின்தும் நீங்கள் பாதுகாப்பான ஒரு நிலையை அடைந்து விட்டால் சதுக்குருல்லாக கம அல்லமக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கற்றுத்தந்ததை போன்று அல்லாஹுவை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் நினைவு கூறுங்கள் என்ன அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றான் சொல்லி காட்டுகின்றான் கம அல்லமக்கும் மாலம் தக்கூனும் தாலமும் நீங்கள் அறியாமல் இருந்தீர்கள் அல்லாஹுவை எப்படி நினைவு கூற வேண்டும் அல்லாஹுவை எப்படி ஜிக்ரு செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இருந்தா இருந்தீர்கள் அவன் உங்களுக்கு அறிவித்து தந்தான் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறான் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப கண்ணியதர் கூடியவர்களே இது இந்த வசனம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டு இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனங்களிலே நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அப்ப தொழுகையை பொறுத்த மட்டில் இந்த காரணத்திற்காக நான் தொழுகையை விட்டேன் என்று ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு தொழுகை என்பது அது கடமையான ஒன்றாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் பாருங்க இம்ரான் இம்ரான் பின் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு அனுபவ அவர்கள் சொல்றாங்க கானத் பி பவாசீர் பவாசீர் என்று சொன்னால் இந்த பைல்ஸ் நோய் இருக்குதா இல்லையா அதாவது இந்த மூல நோய் என்று சொல்வார்கள் அந்த மூல நோய் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது அப்ப ஃபசாத்து நபி செல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அனிசலா நான் எப்படி தொழுகையை நிறைவேற்றுவது என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே நான் கேட்டேன் அப்போது சொல்லி காய்மன் நின்ற நிலையில் நீங்கள் தொழுங்கள் ஃபைன்லம் தஸ்தி ஃபகாயிதன் நின்ற நிலையில் தொல முடியவில்லை என்றால் அமர்ந்த நிலையிலே தொழுங்கள் அமர்ந்த நிலையிலும் தொல முடியவில்லை என்றால் படுத்து தொழுங்கள் என்று என்ன செய்யறாங்க ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இம்ரான் இம்ரான் பின் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு அன்பவர்களுக்கு சொன்னார்கள் என்று செய்தி சாஹிப் புகாரில ஆயிரத்தி நூற்றி பதினேழாவது செய்தியாக நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது அப்ப கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே நோயாளியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் நோயை காரணமாக காட்டி என்ன செய்ய முடியாது தொழுகையை விட முடியாது நின்ற நிலையில் தொல முடியவில்லையா அமர்ந்து தொழலாம் அமர்ந்து தொல முடியவில்லையா படுத்து தொழலாம் நோயாளி எப்போது ஒரு நோ தொழுகையை விடுவான் என்று சொன்னால் கோமோ ஸ்டேஜில் இருக்கிறான் அதாவது அவன் சுய நினைவற்று இருக்கின்றான் என்றால் மட்டும்தான் தொழுகையை விட முடியும் புரியுதா இல்லையா அப்ப அந்த அளவுக்கு தொழுகை என்பது மார்க்கத்திலே வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது ஒரு காரணத்தை பாருங்கள் அவர்களுடைய கடைசி வசியத்தாக உபதேசமாக இந்த தொழுகை இருந்தது என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அலி பின் அபி தாலிப் ரதி அல்லாஹு அனுபவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய அந்த கடைசி உபதேசம் கடைசி வசியத் எதுவாக இருந்தது என்றால் தொழுகையை குறித்ததாகத்தான் இருந்தது என்று அலி ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அபூதாவதுல ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக இபுன மாஜாவில இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டாவது செய்தியாக அகமதுல ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக பார்க்கின்றோம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு கடைசியாக செய்த அந்த உபதேசங்களில் ஒன்றாக இந்த தொழுகையை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் நான்காவது ஒரு விஷயம் சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த தொழுகை என்பது இந்த சமுதாயத்திற்கு மட்டும் கடமையாகவில்லை இந்த தொழுகை என்பது இதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் அவனை தவிர வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்று ஏகத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்வதற்காக எத்துணை தூதர்கள் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுவின் புறத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்டார்களோ அந்த அனைத்து தூதர்களும் தொழுதிருக்கின்றார்கள் அந்த அனைத்து தூது தூதர்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா இந்த மார்க்கத்திலே தொழுகையை என்ன செய்கின்றான் தொழுகையை அல்லாஹு தாலா இந்த மார்க்கத்திலே கடமையாக்கி இருக்கின்றான் 
அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல சொல்றான் வஜஅல்னாஹும் அஇம்மத்தன் வஜஅல்னாஹும் அந்த நபிமார்களை குறித்து அல்லாஹ் சொல்லி வரும்போது சொல்றான் வஜஅல்னாஹும் அஇம்மத்தன் அவர்களை நாம் அஇம்மாக்களாக யஹ்துன பி அம்ரினா நமது கட்டளையின் அடிப்படையில் மக்களுக்கு வழிகாட்ட கூடிய இமாம்களாக அவர்களை நாம் ஆக்கினோம் வஅஹைனா இலைஹிம் ஃபஅலல் கைராத் நன்மையான காரியங்களை செய்யும்படி அவர்களுக்கு நாம் கட்டளையிட்டோம் வயதானஸ் ஸலாஹ் தொழுகை நிலைநிறுத்துமாறும் அவர்களுக்கு நாம் கட்டளையிட்டோம் வயதா இஸ் ஜகா ஜகாத்தை கொடுக்குமாறும் அவர்களுக்கு நாம் கட்டளையிட்டோம் வ கானுலனா ஆபிதீன் அவர்கள் நம்மை வணங்கி வழிபடக் கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று அல்லாஹ் திருமறை குர்ஆன்ல சொல்றார் அப்ப இந்த தொழுகை என்பது இந்த சமூகத்திற்கு மட்டும் கடமை அல்ல முந்தைய சமூகாய மக்களுக்கும் இந்த உலகத்திலே அனுப்பப்பட்ட நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா தனது ஷரியத்திலே அதை கடமையாக்கி இருக்கின்றான் என்ற ஒரு செய்தியை நான்காவதாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் அறிந்து கொள்கின்றோம் ஐந்தாவது இது மார்க்கத்தினுடைய ஒரு தூண் இல்லா பீகா இந்த மார்க்கத்திலே ஒருவன் இருக்கின்றான் அல்லது இந்த மார்க்கத்திலே ஒருவன் இல்லை என்பது எதை வைத்து முடிவு செய்யப்படும் என்று சொன்னால் மார்க்கத்திலே ஒருவன் இருக்கின்றான் இந்த மார்க்கத்திலே ஒருவன் இல்லை என்பது எதை வைத்து முடிவு செய்யப்படும் என்று சொன்னால் இந்த தொழுகையை வைத்துத்தான் ஜபல் ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியை பார்க்கின்றோம் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவங்க சொல்றாங்க ரசூல் அம்ரில் இஸ்லாம் இந்த தொழுகை என்பது மார்க்கத்தினுடைய தூண் என்று சொல்றாங்க இப்ப ஒரு கட்டிடத்தை நாம் எழுப்புகின்றோம் அல்லது ஒரு வீட்டை நாம் எழுப்புகின்றோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு வந்து பில்லர் பில்லர் போடுவாங்க இல்லையா தூண்களை அமைப்பார்கள் ஒரு கட்டிடம் நல்ல வலுவான ஒரு கட்டிடமாக நீண்ட நாட்கள் உழைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தூண்களை அமைத்து அந்த கட்டிடத்தை எழுப்புவார்கள் இல்லையா அந்த மாதிரி இஸ்லாத்தினுடைய தூண் இந்த தொழுகை என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி திருமதியில இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினாறாவது செய்தியாக சுலன் நசாயில பதினொன்னாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பதாவது செய்தியாக அகமதுல இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது ஆறாவது இந்த தொழுகையினுடைய ஒரு சிறப்பு என்னன்னா என்பது மானக்கேடானவற்றையும் தீமையானவற்றையும் தடுக்க கூடியதாக இருக்கின்றது ரசூல் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றா இன்ன சலாத்த தன்ஹா அனில் இவல் முக்கர் நிச்சயமாக இந்த தொழுகை என்பது மானக்கேடானவற்றையும் தீமையானவற்றையும் தடுக்க கூடியதாக இருக்கின்றது இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றார் அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வரலாம் தொழுகை மானக்கேடானவற்றையும் தீமையானவற்றையும் தடுக்கின்றது என்று குரானிலே அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் குரான்ல அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் ஆனால் நிறைய தொழுகையாளிகள் எல்லா விதமான ஹராம்களை செய்து கொண்டுதானே இருக்கிறாங்க தொழுகையாளிகள்ல நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க வட்டி வாங்குறாங்க தொழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனா வியாபாரத்தில் மோசடி செய்கின்றார்கள் தொழக்கூடியவராக இருக்கின்றார்கள் பொய்யும் பித்தலாட்டமும் செய்கின்றார்கள் தொழக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஹலால் ஹராம்களை பேணுவதில்லை இப்ப தொழக்கூடியவர்கள் நிறைய தவறுகளை செய்கத்தானே செய்கின்றார்கள் மானக்கேடான விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுகின்றார்கள் பொருளாதார மோசடி செய்கின்றார்கள் இப்படி எல்லா விதமான தவறுகளையும் பெரும்பாவங்களையும் தொடக்கூடியவர்கள் செய்யத்தானே செய்கின்றார்கள் அப்ப தொழுகை மானக்கேடானவற்றையும் தீமையானவற்றையும் தடுக்கும் என்று சொன்னால் இவர்களுடைய தீமைகளை தடுக்கவில்லையே என்ற ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு எழுவது இயல்புதான் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே தொழுகை என்பது அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடிய தொழுகையாளிகள் என்பது உள்ளச்சத்தோடு தொடக்கூடியவர்கள் பேணுதலோடு தொழக்கூடியவர்கள் தொழுகையை பாதுகாக்க கூடியவர்கள் அவர்களுடைய அவர்கள் தொழுகையிலே நின்றார்கள் என்று சொன்னால் உடலும் உள்ளமும் அந்த தொழுகையில் முழு ஈடுபாட்டோடு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தொழுகையாளிகளை கண்டிப்பாக இந்த தொழுகை மானக்கேடானவற்றை செய்ய அனுமதிக்காது கண்டிப்பாக இந்த தொழுகை தீமையானவற்றை செய்வதை அனுமதிக்காது யாருடைய தொழுகை பொறும் பொழுபோக்காக இருக்கின்றதோ அலட்சியமாக இருக்கின்றதோ அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்வதை போன்று அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் 
மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தொழுகின்றார்கள் அல்லது தொழுகையிலே அலட்சியமாக இருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா பொதுபோக்கான தொழுகையாளிகளை பற்றி பேசுகின்றானா இல்லையா அந்த மாதிரியான தொழுகையாளிகளை பொறுத்த மட்டில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த விதமான மாற்றங்களும் ஏற்படாது எந்த விதமான மாற்றங்களும் ஏற்படாது அப்ப தொழுகை ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று சொன்னால் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் அந்த தொழுகையாளி அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லுகின்ற தொழுகையாளியாக இருக்க வேண்டும் அறிவிக்கூடியது <laughs> سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ذرعه ذرنيه شيء قالوا لا يبقى من ذرنيه شيء قال فذلك مثل الصلاه الخمس يمحو الله بهن الخطايا صحيح البخاري لا 528 اوذ سيدي اه صحيح مسلم لا 667 اوذ سيدي اه ادم برهنده نبي الله يهم صلى الله عليه وسلم اورهل صحابه كيدتله كيدك உங்களுடைய வீட்டிற்கு அருகிலே வீட்டிற்கு முன்னால் வீட்டு வாசலுக்கு அருகிலே ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஆற்றிலே ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை குளிக்கின்றார் அவருடைய உடலிலே ஏதாவது அழுக்குகள் ஒட்டி இருக்குமா ஏதாவது அழுக்குகள் இருக்குமா என்று கேட்கும் போது அவர்களுடைய தோழர்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹின் தூதரவர்களே அவருடைய உடலிலே எந்த விதமான அழுக்கும் இருக்கின்ற இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க அது ஒன்றுதான் தொழுகையும் இந்த தொழுகையின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா அந்த பாவக்கரைகளை அழித்து விடுகின்றான் என்று ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று ஒரு செய்தி என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஏழாவது ஒரு செய்தியில முதலாவது ஒரு தகவல் நாம் பார்த்தோம் பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக இருக்கின்றது ஏழாவது சிறப்பில் இரண்டாவது ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபு ஹுரேரா ரதியல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி சஹிய முஸ்லீம்ல இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அஸ்ஸலாத்துல் ஹம்ஸ் ஐந்து நேர தொழுகை வல் ஜும்மா துல் ஜும்மா ஒரு ஜும்மாவிலிருந்து இன்னொரு ஜும்மா கஃபாரத்துல் இமா பைன அது ஒரு ஜும்மாவிலிருந்து ஒரு ஒரு ஜும்மா ஐந்து நேர தொழுகைகள் பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக இருக்கின்றது பெரும் பாவங்களை தவிர்த்து என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த ஹதீஸ் இரண்டாவதாக ஏழாவது சிறப்பிலே இரண்டாவதாக நாம் பார்த்த இந்த ஹதீஸ் நமக்கு எதை உணர்த்துகின்றது என்றால் பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக தொழுகையை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்லுகின்றார்கள் மூன்றாவது ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது சிறப்பில் மூன்றாவது ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்க சொல்றாங்க எந்த ஒரு மனிதன் தொழுகை கடமையானதுமாக <laughs> இருக்கின்றது <laughs> ஃபரலான தொழுகையாக இருந்தாலும் சரி சுண்ணத்தான தொழுகையாக இருந்தாலும் சரி இந்த தொழுகையை ஒருவன் முறையாக பேணி தொழுதால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றது சொர்க்கம் கிடைக்கின்றது இது எல்லாவற்றையும் விட இன்னொரு சிறப்பையும் ரசூல்லா சல்லதாசன் சொல்கிறாங்க அது என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய தோழமை நமக்கு கிடைக்கும் அவர்களோடு நாம் என்ன செய்யலாம் சொர்க்கத்தில் இருக்கலாம் சுபான் அல்லாம் இவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை 
கண்ணால் காண வேண்டும் என்ற அந்த ஏக்கம் நம்மில எத்தனை நபர்களுக்கு இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றிய வர்ணனைகளை எல்லாம் படித்திருக்கின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய முகம் இப்படி இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய புன்னகை இப்படி இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தாடி இவ்வாறு இருக்கும் இப்படி அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி அந்த வர்ணனைகளை எல்லாம் படிக்கின்ற ஒரு முஸ்லீமுக்கு அல்லாஹுடைய தூதரை மறுமையிலே காண வேண்டும் என்று அந்த ஏக்கம் இருக்குமா இல்லையா அந்த ஏக்கம் உங்களுக்கு நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமானால் தொழுகையை பேடுங்கள் பாருங்கள் ஒரு நபித்தோழர் ரபி அத் இபுனு காபுல் அஸ்லமி ரபி அல்லாஹு அனு அவர்கள் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களோடு ஒரு நாள் இரவிலே தங்குகின்றார்கள் அப்படி தங்கி இருக்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுக்கு அந்த நபி தோழர் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒது செய்வதற்கு தண்ணீரை எடுத்துக் கொடுக்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தேவைகளை எல்லாம் அந்த மனிதர் நிறைவேற்றுகின்றார் அந்த நபி தோழர் நிறைவேற்றுகின்றார் உடனே ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அங்க கேட்கிறாங்க சல் ஏதாவது நேரத்துல நீ கேளு அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க நபி தோழருடைய அந்த எண்ணங்கள் அந்த தூர நோக்கு அந்த உயர்வான எண்ணங்கள் எப்படி இருந்துன்னு பாருங்க நாம யாருக்காவது ஒரு ஹெல்மெட் பண்றோம்னு வைங்களேன் அவரு நம்ம இடத்துல ஏதாவது கேளுங்க அப்படின்னா நாம என்ன கேட்போம் ஏதாவது நமக்கு சின்னதா அந்த நேரத்துல நமது தேவை எதுவாக இருக்குமோ அந்த தேவையை தான் நம்ம கேட்போம் பணத்தை கேட்போம் அல்லது பொருளை கேட்போம் அவர் மூலமாக ஏதாவது நமக்கு உதவிகள் செய்ய அவரால் செய்ய முடியுமான அதிகபட்ச ஒரு உதவியை நாம் கேட்போம் ஒருவர ஒருவருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் இவர்கிட்ட நம்ம கேட்டா இது நிறைய கிடைக்கும் என்று தெரிந்தால் அவரால் அதிகபட்சமாக என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த உதவியை நாம் என்ன செய்வோம் கேட்போம் அதுதான் <laughs> ஈடுபடுவது <laughs> அல்லாஹுடைய தூதருடைய தோழமையை நமக்கு பெற்று தரும் இந்த செய்தி சகி முஸ்லீம்ல நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை பார்க்கின்றோம் ஒன்பதாவது ஒரு சிறப்பு என்னன்னா இன்றைக்கு உலகத்துல மனிதர்களுக்கு மனிதர்கள் அவனுக்கு நிறைய பணங்கள் இருந்தாலும் அதிகாரம் இருந்தாலும் எல்லா இருந்தாலும் மனிதனுக்கு ஒன்று ஒன்று தேவைப்படுகின்றது அதற்காக அவன் நிறைய என்ன செய்யறான் செலவு செய்கின்றான் என்னெல்லாமோ செய்யறான் ஆனாலும் அந்த ஒன்று என்பது நீடித்து எப்போதும் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராகத்துல் கல்ப் உள்ளத்திற்கு ஒரு நிம்மதி உள்ளத்திற்கு ஒரு நிம்மதி எந்த ஒரு மனிதனாலும் சொல்ல முடியாது எனது வாழ்க்கையில் நான் நிம்மதியை இழந்ததே கிடையாது எல்லா நாட்களும் எல்லா நேரங்களும் எல்லா நிலைகளிலும் ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வந்ததில்லை டென்ஷனே எனக்கு இல்லை என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவன் எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தனாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சியாளனாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விதமான நியாயமத்துகள் இருந்தாலும் மன நிம்மதி என்பது அவனுக்கு சில நேரத்தில் மனிதர்களுக்கு இல்லாமல் தான் இருக்கும் அந்த மன நிம்மதியை இந்த தொழுகை பெற்று தரும் என்ற ஒரு சிறப்பை ஒன்பதாவது செய்தியாக நாம் அறிகின்றோம் பாருங்க உள்ளத்திற்கு நிம்மதி மனதுக்கு ஒரு ஆறுதல் ரசூலாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பிலால் ரவி அல்லாஹு அனுபவர்களிடத்துல சொல்லாங்க குமியா பிலால் தொழுகைக்கான நேரம் வந்தவுடனே சொல்றாங்க பிலாலை எழுந்து தொழுகையை கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு ராகத்தை நீங்கள் தாருங்கள் ஒரு மன நிம்மதியை அழியுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை சுனன் அபுதாவுதுல நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே தொழுகையினுடைய ஒன்பதாவது ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா தொழுகையின் மூலமாக ராகத்துல் கல்ப் உள்ளத்திற்கு அது ஒரு நிம்மதியை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்ற ஒரு செய்தியை என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் தொழுகை பத்தாவது ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா சொல்றாங்க காண நபி சொல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இதுலாம் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரொம்ப சிரமமானதாக இருந்தது என்றால் ரொம்ப கஷ்டமானதாக இருந்தது என்று சொன்னால் 
உடனே அவர்கள் தொழுகைக்கு சென்று விடுவார்கள் பாருங்க சுபகானல்லாம் ரொம்ப வாழ்க்கையில கஷ்டமா அல்லது டென்ஷனா விரக்தியா உடனே நீங்க தொழுகுறீங்க தொழுகைக்கு சென்று விடுவார்கள் அபுதாவதுல ஆயிரத்தி முன்னூற்றி பத்தொன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அப்ப ஒரு பத்தாவது ஒரு சிறப்பு என்னன்னா சிரமங்கள் அதிகமாகும் போது அதாவது ரொம்ப கடுமையான கஷ்டங்கள் ஏற்படும் போது தொழுகை நமக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலாக ஆதரவாக இருக்கின்றது என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் பார்க்கின்றோம் பதினொன்றாவது ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த தொழுகை என்பது மனிதனுக்கு நூறாக ஒளியாக இருக்கின்றது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் வந்து சொல்றாங்க சஹி ஒரு முஸ்லீம்ல இருநூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது செய்தியாக திருமதியில மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே ஒரு மனிதனுக்கு இந்த தொழுகை நூறாக ஒளியாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் எப்படியெல்லாம் ஒளி என்று நாம் பார்க்கும் போது அலா கதிரி சலாத்திஹி எஸ்தொகையோ ஒரு மனிதன் தனது வாழ்க்கை எந்த ஒரு மனிதன் ஐந்து நேர தொழுகையை முறையாக பேணி தொழுது பாதுகாத்து வருகின்றானோ அவன் தனது வாழ்நாளிலே மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்பான் அவன் தனது வாழ்நாளிலே அவனுடைய வாழ்க்கை ஒளிமயமானதாக இருக்கும் அல்லாஹோடு அந்த தொடர்பு அவனுக்கு எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனாலதான் துணூறு தொழுகை என்பது ஒரு அடியானுக்கு அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒளியை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கும் தொழுகை என்பது ஒரு அடியானுக்கு அவனுடைய முகத்திலே ஒளியை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கும் சில முஸ்லீம்களுடைய முகத்தை பார்த்தாலே ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பிரகாசமானதாக இருக்கும் தொழுகையாளிகளை பார்க்கும் போது அதனுடைய அடையாளம் தனியாக நமக்கு தென்படும் இவர்கள்லாம் இவங்க தொழுகையாளி என்பது அவர்களுடைய முகம் அவர்களுக்கு காட்டி கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு முகத்தில் ஒளிமயமானதாக இருக்கும் முகத்தில் மட்டும் ஒளிமயம் அல்ல நாளை கபிரிலும் அவருக்கு அந்த தொழுகை ஒளிமய ஒளிமயமானதாக இருக்கும் சாலிஹல் உசைமின் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீசிற்கு விளக்கம் அளிக்கும் போது சொல்றாங்க ஒரு மனிதனுக்கு தொழுகை ஒளிமயமானது என்று சொன்னால் அவனுடைய இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒளிமய ஒளிமயமானதாக இருக்கும் முகத்திலே ஒளிமயமானதாக இருக்கும் கபிரிலே ஒளிமய ஒளிமயமானதாக இருக்கும் கபரிலிருந்து எழுப்பப்படும் போது ஒளிமயமானதாக இருக்கும் அது போன்று மக மறுமை நாளிலே அதிகமான மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டப்படக்கூடிய அந்த கியாமத்திலே அது ஒளிமயமானதாக இருக்கும் யாருடைய யார் முறையாக தொழுகையை பேணுகின்றார்களோ அவர்கள் அல்லாவுக்கு அதிகமாக பயப்படுவார்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே அது ஒளியை ஏற்படுத்தும் ஒருவருடைய உள்ளத்திலே அது ஒளியை ஏற்படுத்தி விட்டால் அவன் அல்லாஹுவை குறித்து அறிய ஆரம்பிப்பான் அதே போன்று அல்லாஹுடைய சட்ட திட்டங்களை குறித்து அல்லாஹுடைய செயல்பாடுகளை குறித்து அல்லாஹுடைய பெயர் பண்புகளை குறித்து அவன் அறிய ஆரம்பிப்பான் அது அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒளியை ஏற்படுத்தும் இஸ்லாம் ஏனென்றால் இந்த தொழுகை என்பது அது இஸ்லாத்தினுடைய தூணாக இருக்கின்றது ஒரு கட்டிடம் தூணை கொண்டுதான் எழுப்பப்படுகின்றது தூண் இல்லை என்று சொன்னால் கட்டிடம் இல்லை அது போன்றுதான் நூறும் மறுமை நாளிலே அவன் ஒளி ஒளியோடு எழுப்பப்படுவான் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலைஹி வசல்லமோங்க சொல்வதை போன்று மன்ஹாசல் அலைஹா யார் இந்த தொழுகையை பேணுகின்றார்களோ காணத்துல நூறும் அது அவனுக்கு ஒளியாக இருக்கும் ஆதாரமாக இருக்கும் யோமல் கியாமா மறுமை நாள்ல ஒமல்லம் யுஹாபில் யார் இந்த தொழு இந்த தொழுகையை பேணவில்லையோ அலைஹா லம் தக்குன் லஹு நூரன் அது அவனுக்கு ஒளியாக இருக்காது வலா புர்ஹானன் அவனுக்கு அது ஆதாரமாக இருக்காது வலா நஜாத்துன் யோமல் கியாமா மறுமையிலே அவனுக்கு ஈடேற்றத்தை பெற்று தராது அவன் யாரோடு சுராவனோடு ஹாமானோடு காரூனோடு உபைபுன் ஹலஃபோடு அவன் எழுப்பப்படுவான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி செல்லும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அப்ப எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த தொழுகை என்பது ஒளியாக இருக்கும் நல்ல அமல்களின் பக்கம் அவனை இந்த தொழுகை ஆர்வம் ஊட்டி கொண்டே இருக்கும் என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அடுத்து பனிரெண்டாவது ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சலாஹுல் அமல் அலா கதிரி சலாஹு சலாத்துல் அபுது ஒரு அடியானுடைய தொழுகை சரியாகி விட்டது என்று சொன்னால் சீராகி விட்டது என்று சொன்னால் அவனுடைய ஏனைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் சரியாகி விடும் சீராகி விடும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் சொல்றாங்க அவ்வளுமா யுஹாசபு பிஹில் அப்து யோமல் கையாமத்தி அஸ்லா முதன் முதலில் மறுமையில் விசாரணை செய்யப்படுவது இந்த தொழுகைதான் இந்த தொழுகை சரியாகிவிட்டால் 
தொழுகை சம்பந்தமான கேள்விக்கு சரியான ஒரு பதிலை ஒரு அடியான் மறுமையிலே கொடுத்து விட்டால் சொலஹலகு சோயுர் அமலிகி அவருடைய ஏனைய அமல்கள் எல்லாம் சரியாகிவிடும் வயின் ஃபசலத் இந்த தொழுகை பாழாக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் இந்த தொழுகை பாழாகி விட்டது என்றால் ஃபசத சாயுர் அமலிகி அவனுடைய ஏனைய அமல்களும் ஃபசாதாகிவிடும் கெட்டுவிடும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சில்சிலத்துல் அஹாதிஸு ஸஹீஹாவிலே இமாம் அல்பானி ரஹிமஹுல்லாஹி அவர்கள் 1350 எட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்கின்றார்கள் பதிமூன்றாவது ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் மன் ஹாஃபல் அலைஹா கான லஹு அஹத் இன்தல்லாஹி அயதுகுலஹு ஜன்னா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க பாருங்க ஹம்சு ஸலவாத்தின் இஃப்தர இஃப்தரலஹுன் அல்லாஹு அலா இபாதிஹி ஃபமன் ஜாஅ பிஹின் லம் யன்தகிஸ் மின்ஹுன் ஷைஆ யார் இந்த தொழுகையை முறையாக பேணி தொழுது இந்த கடமைகளை நிறைவேற்றுகின்றார்களோ அவர்களை மறுமை நாளில் சொர்க்கத்திற்கு அனுப்புவது அல்லாஹின் மீது கடமையாகிவிட்டது அல்லாஹின் மீது இது கடமையாகிவிட்டது என்று ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி அபுதாவதுல நானூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக நசாயில நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக இபுனு மாஜாவில ஆயிரத்தி நானூற்றி ஒன்றாவது செய்தியாக அகமதுல இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் அப்ப யார் தொழுகையை முறையாக பெறுகின்றார்களோ அவர்கள் சொர்க்கம் செல்வார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க சொல்லுகின்றார்கள் பதினான்காவது ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த தொழுகையின் மூலமாக ஒரு அடியானுடைய அந்தஸ்தை தரஜாவை அல்லாஹு தாலா உயர்த்துகின்றான் அந்தஸ்தை தரஜாவை அல்லாஹு தாலா உயர்த்துகின்றான் என்று ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க தசீது அலா சொலாத்திஹி ஒருவர் தனித்து தனது வீட்டிலோ அல்லது தனது கடையிலோ தொழுவதை விட அவன் பள்ளிவாசலிலே கூட்டாக தொழுவது இருபத்தி ஏழு மடங்கு அவனுக்கு சிறந்தது என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலக சொல்றாங்க வதாலிக்கபி அன்னஹு இதா தவுல்லா அவன் வந்து வீட்டு அழகான முறையிலே உதவு செய்து சும் அத்தல் மஸ்ஜித அவன் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து லா யுரேது இல்ல சலா தொழுகைக்காகத்தான் அவன் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து தொழுகையை எதிர்பார்த்து லா என் என் ஹசுஹு இல்ல சலா லம் யஹ்து ஹத்வதன் இல்ல ருஃஇ அபிஹா தரஜா அவன் பள்ளிவாசலை தொழுகைக்காக பள்ளிவாசலுக்கு வைக்கின்ற ஒவ்வொரு எட்டுகளுக்கும் அவனுடைய தரஜாக்கள் உயர்த்தப்படுகின்றது அவ் ஹுத்தத் அன்ஹு பிஹி ஹதாயா அவனுடைய பாவங்கள் அவன் <laughs> மீது கிருபை செய்வாயாக என்று மலக்குமார்கள் அவனுக்காக என்ன செய்யறாங்க பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் ஒழு முறியாமல் யாருக்கும் எந்த விதமான தொல்லைகளையும் கொடுக்காமல் ஒருவன் அவன் தொழுகைக்காக காத்திருக்கும் போது அவன் தொழுகைக்காக காத்திருக்கும் காலம் எல்லாம் அவனுக்காக மலக்குமார்கள் பாவ மன்னிப்பு தெரிகின்றார்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படுகின்றது அவன் எட்டு எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு எட்டுக்களுக்கும் மன்னிப்பு வழங்கப்படுகின்றது என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அரஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சஹீல் புகாரில இரண்டாயிரத்தி நூற்றி பத்தொன்பதாவது செய்தியாக சஹீ முஸ்லிம்ல அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது இப்படி கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த தொழுகையினுடைய சிறப்புகளாக நிறைய விஷயங்களை நாம் என்ன செய்கின்றோம் அறிகின்றோம் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த தொழுகையை முறையாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாரா எந்த செய்திகளை சொன்னோமோ அதை ஏற்று செயல்படக்கூடிய மக்களாக உங்களையும் என்னையும் ஆக்கியவானாக என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாக்ரதுல்லாஹி அலமீன் அலாமு வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து